ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോ ഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല കിടുക്കച്ചായിട്ടുള്ളൊരു ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലാക്കണമെന്നുണ്ട് ആ ബെല്ലാക്കൽ ഓണെന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലെ ചേർത്തതായിരിക്കും നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്യണം മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കനിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാളി പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീരൂടെ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സ് ആക്കി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കിസ്മിസും നട്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ നട്ട്സും കിസ്മിസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ നട്ട്സും കിസ്മിസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കൂരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സവാള ഞാൻ ഇതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സവാളക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരിക്കലും സവാള ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കണം കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം പൊട്ടി പിടിക്കാതെ കട്ട കെട്ടാതെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനോട് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ആയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ പൊടിയാതെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പീസ് പീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടും നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മുറിഞ്ഞ് ഫ്രൈ ആയി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശാല ഫ്രൈ ആയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു മൺചട്ടിയൊക്കെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിൽ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ കാലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ മോപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയിലെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാർത്തൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മോപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്നും മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മീഡിയം സൈസിലെ മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതില
നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരും അഥവാ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സവാള വഴന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴഞ്ഞ് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉണഞ്ഞ് വരും ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസിയിലായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ നല്ലത് വട്ടം നമുക്ക് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം റൈസ് കുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രമൊക്കെ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു നാല് ഗ്രാമ്പൂ മൂന്ന് ഏലക്കായും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുപ്പാപ്പട്ടയും പിന്നെ ഒരു തക്കോലം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മളിവിടെ ബിരിയാണിയുടെ അരി കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അരി വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടില്ല മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ അരി എടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇരട്ടിയായിട്ട് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്തി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മൂന്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി അരിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് വന്നോളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി അരിയൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതി കുക്കായി നല്ല അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിരിയ മുളക് പൊടിയും സാധാ മുളക് പൊടിയും നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പൊടികളിലെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറത്തക്ക രീതി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വലിയ വേവൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് കുക്കായതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വേണം ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടെ മൂടി വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അരിക്കുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരി അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം കഴുകി വാരി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരിക്ക് ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആണ് നമ്മൾ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ നമ്മളിത് തുറന്ന് തന്നെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ അരിയുടെ ലെവലും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ
നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് നമ്മുടെ അരിയുടെ ലെവലും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ ഈക്വലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഈ മസാലക്കകത്ത് ഇത്രയും ചാറിയിരിക്കണം കാരണം ദം ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചാറൊക്കെ വറ്റി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ അവിടെ മൂടി വെച്ചേക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പിടിക്കാതെ നല്ല വേർതിരിച്ച് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇൻഡ്യാ ഗേറ്റിൻ്റെ ബസ്മതി റൈസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റോസാന എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്മതി റൈസാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കുക്കായാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കാം ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മസാല എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഈ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഫുള്ള് ബിരിയാണി നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലൂടെ ദം ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസും നട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് വിതറിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാം ദം ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൈദ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പശയ്ക്ക് വേണ്ടി കാരണം എൻ്റെ ഈ മൂടി നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള മൂടിയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാറ്റൊന്നും പോവില്ല അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്ത് വെക്കാം ദം ചെയ്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ദം ഇട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എസൻസ് ഒന്നും ചേർ കളറൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല കാരണം അതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല എസൻസ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ല പോലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൺചട്ടി തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിയുടെ മണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ബിരിയാണിയുടെ എത്രമാത്രം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മൊക്കെ എത്രമാത്രം അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈതാമാവ് നോട്ടിച്ചില്ല എന്നിട്ട് പോലും നല്ല കിടുക്കാച്ചിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മൈതാമാവ് ഒന്നും വെച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതുകൊണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അപ്പാര ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഓഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടൂടെ ചെയ്യണേ